Good evening, everyone. Good evening, teacher. Good evening. Hi, good evening, good evening, teacher. Good evening. Good evening. Hello, everyone. Bienvenidos todos. Gracias por estar acá. How are you? How is everything? ¿Cómo les va? ¿Cómo está todo? Good, bad. Very good. Less. Very good. Very good. All right, very good, very good. Muy bien. Are you tired? ¿Están cansados? Are you sleepy? ¿Con sueño? Are you hungry? ¿Con hambre? Are you sleeping? Yeah. I'm sleepy, dice, mire, ¿a quién es sueño? No, pero pues son las cinco apenas. Perdón, las ocho. <laughs> Está temprano. It's very early. Está muy temprano. It's very early. Yes. Really, really early. I sleep, I sleep around 12 a.m. or 1 a.m. every day. Yo duermo a las 12 o a las 1 de la mañana todos los días. Y miren, impecable, super, <laughs> sin ningún problema. No problems. I have no problems. <laughs> yes. All right. Uh, we're going to start. Thank you guys for joining. And uh, the first thing that I'm going to do is take attendance. Uh, even though not everybody is here yet, but I have to do it. I have to do it. So let's begin with this, with the attendance. All right. Alba Griselda Arteaga Mejia. Present teacher. Thank you. Ana Lilian Flores de Morales. Present. Thank you. Ana Luisa Castillo López. Ana Luisa Castillo. Araceli del Carmen Baños de López. I think he mentioned, she mentioned that she was going to be here late today. Uh, Azael Erasmo Sarabia Morales. Azael Erasmo. No lo veo. ¿Cómo está? Más profundo. Ok. Hola. Yes. Carolina Esperanza Pérez Meléndez. Carolina Esperanza Pérez Meléndez. Celso Esaú Vilorio Barahona. Present teacher. Thank you, Celso. Efren, yes. Elsie Beatriz Ortiz Cisneros. Elsie Beatriz Ortiz Cisneros. Flor de Maria Sanchez Vasquez. Present teacher, you have to tell me. Jose Carlos Reyes Valle. Present teacher. Thank you. Juan Antonio Erroa Escalante. Present teacher. Thank you, Juan. Keila Nahara Soriano Villanueva. Present teacher. Thank you, Keila. Kenneth Vladimir Ojeda Marroquín. Present teacher. Thank you, Kenneth. Margarita del Carmen Linares Ortiz. Present teacher. Thank you, Margarita. Maria, yes, we got it. Maria Belén Maeda Barrientos. Present teacher. Yes. Maria Esther Jiménez Ramos. Present teacher. Thank you. Marlon Ausberto Rivera Rodríguez. Present teacher. Thank you, Marlon. Merlin Nairobi Aguilar Castro. Presente. Estoy comiendo. Enjoy. Disfrute. Miriam Josabeth Guzmán Barahona. Miriam Josabeth. Here, Thank Here. you. Pamela Esmeralda Hernández González. González. Present. Thank you. Sandra Eugenia Ramírez Chávez. 
Sandra Eugenia Ramírez Chávez. Susana Yasmín Rodríguez Prado. Present. Thank you, Susana. Verónica Elizabeth Reyes Reyes. Present, teacher. Thank you. Verónica, oops. Verónica Lices Flores de Osorio. Present, teacher. Tenia Ivania Beltrán Rivas. Present, teacher. Thank you, Senia. Y actualizo de una sola vez antes que, bueno, Ana Luisa Castillo. No. Araceli del Carmen. Azael Erasmo. Carolina Esperanza. Elsie Beatriz. Presidente. Elsie, ¿ya está? Yes. Okay, thank you, Elsie. Sandra Eugenia. Presidente, teacher. Okay, ya salió, ya salió. Muy bien, muy bien. Esperemos que los demás se, se agreguen. Tres faltan, bueno, cuatro. People, excellent. Thank you, thank you for joining. Just don't worry, Angelica. Don't worry, don't worry. No se preocupe. Hasta él está en Europa, dice, le cuesta despertar. What? En serio. Fue broma. <laughs> All right. Guys, antes de comenzar, quería decirles lo siguiente. Uh, estaba revisando su progreso en la plataforma este día. Bueno, hace unos 20 minutos, minutos lo hice, hace 20 minutos. Y realmente los felicito a todos, bueno, casi a todos, porque ha trabajado bastante, ha progresado mucho. Algunos ya cumplieron, hicieron todo lo que tenían que hacer. Faltan unos, unos dos o tres que actualicen su, sus, sus datos ahí, porque están bien atrasados. Los demás están bien, van bien, y les agradezco mucho que hayan trabajado en la plataforma. Recuerden que ese es uno de los mayores requisitos para el siguiente módulo. Ya que si no lo hacen, pues, pues pueda que no sigan el siguiente módulo. Así que, excelente, tipo, excelente, excelente. Me salga esto, no me salga. Wait, wait. What's going on? No, no, no carga. Solo tengo acá a... Uh, let me see. Let me see. Solo creo que... Eh, Disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta antes de que comencemos la clase? Dígame. Es que eh, ahí al grupo mandé como una de las partes de, de las actividades. Sí. Eh, vi que varios compañeros también tenían la inquietud. Yo he puesto de varias opciones y, o sea, no sé qué más poner, porque tenemos que poner como la, como la pregunta y ellos no dan la respuesta. Ajá. No sé si nos puede ayudar con, con eso. ¿Qué ejercicio es? ¿Qué, qué respondió usted? Eh, ay, lo acabo de mandar al grupo de WhatsApp. Ya lo voy a revisar. En el favor. grupo está la imagen, Fisher. Es que, por, es que la, la, la pregunta es que la, la, ¿cómo es la cosa? La respuesta. El, el, la respuesta, o sea, la, la han dado en afirmativo y está confirmando de dónde vive. Entonces, la, lo que tenían que poner era preguntar que si ahí vivían en tal parte, no decir, porque han puesto, la mayoría puso, are you from? Y no era are you from, solo era are you japonés. No tenían que poner from, ahí se equivocaron. Yo les mandé en el grupo la respuesta. Ah, like, are you Japanese? Sí, ahí se las mandé, revisen. Ok, are you Japanese? Ya vamos a revisar entonces. Ya vamos a checar esa parte para que vean, les voy a mostrar ahí cómo es. Ahí les muestro la respuesta más tarde. Hasta el final. All right. Uh, well, just thank you, thank you for working on the platform, and uh, let's begin with today's uh, topic. El día de ayer leímos una conversación en la cual, la cual contenía el tema de este día, 
que es este que está acá. I'm, I'm just uh, sharing that with you. I'm sharing that with you right now. And uh, the conversation was this one. This is the conversation. And uh, in the conversation, we have some examples about the topic that we're going to practice. And uh, those examples are these ones. Look, take a look. Our clothes are dry. My new blouse. Uh, tenemos, is it yours? It's not, well, basically yours, in este caso, yours. Tenemos yours. Mine. Mine. All our clothes are light blue. Our clothes are light blue. Miremos cómo se usa la pregunta whose and also mine. Ok. Básicamente vamos a ver tres temas en uno o este tema envuelve tres, tres características o tres áreas con respecto a posesivos. Let me show that to you. Acá les muestro los posesivos. They are called possessives, as you can see. We have my, your, his, her, our, their. Aunque aquí falta uno, el it's, que es para, para, para objetos y animales. Ese no está incluido acá. Those are, uh, these are called possessive adjectives. We also have possessive pronouns. Y tenemos la possessive form of nouns. La forma posesiva de los nombres. Okay, ahora. We got pronouns. We got mine, yours, his, hers, ours, theirs. Names, Pat's blouse, Julie's jeans, Rex's t-shirt. And uh, the question with whose. Luego veremos la pregunta. Ahora. Enfoquémonos en cómo se usa el adjetivo posesivo y cómo se usa el pronombre posesivo y enfoquémonos cómo se usa la apóstrofe con la S. Right. Do not forget about this. No olviden sobre esto que está acá. Todo esto que está acá. No lo olviden. Todo esto que está acá. All right. Don't forget about it. All right. Quizá es el tema más complejo que veremos porque envuelve tres partes diferentes. El tema es posesivos. Possessives. Possessives. Possessive is, is the topic. But the topic uh, has three other topics. Tiene tres temas diferentes. Let's begin with possessive adjectives. Possessive adjectives are the following. Son los siguientes. Acá les voy a mostrar. Let me show them to you. They are my, your, his, her, our, their. No olvide uno, no, ¿verdad? Creo que no. My, your, his, her, our, they. Olvide alguno, creo que no, ¿verdad? Oh, ya. Yeah. Okay, what is the function? What is the function of possessive adjectives? ¿Cuál es la función de un adjetivo posesivo? Basically, we use them to mention something that we have. Se usa para tres cosas. Para expresar tres cosas. Básicamente, possession. One of them, una cosa que, que expresan es posesión. Possession. Another thing that they express is relationship. Oops. Relationship. And the third thing that the possessive adjectives express are or is ownership. Yes. Entonces, los adjetivos posesivos, my, your, his, her, our, and their, expresan tres cosas. Posesión, relación y propiedad. Posesión con respecto a un objeto, carro, teléfono, casa. Relación con respecto a familia, mamá, papá, uh, el vecino, el doctor, etc. 
propiedad con respecto a una mascota o algún objeto que tenga una, un documento legal. Ahora, what is the use of them? Podemos usar los adjetivos positivos al principio y en medio de la oración. Al principio y en medio de la oración. Pondré acá P-A. Ese P-A se refiere a possessive adjectives. Se usan más nouns. Noun se refiere a person, animal, object, place. Ese noun se refiere a person, animal, object, and place. Regresamos acá al libro y veamos, and let's take a look at one example. Observen el ejemplo que está acá en el libro. These are his socks. These are his socks. Estos son sus calcetines. Ese, ese sus se refiere a su de él. All right, all right. Ahora, pregunto, what is the object? ¿Cuál es el objeto? Can you see the object in the sentence or in the example? Socks. socks. El objeto es socks, las, los calcetines o las medias. Calcetines o medias, socks. Ese es el objeto. So, I was telling you that the object goes right next to the possessive adjective. Les comentaba que el, el possessive, perdón, que el, 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 el después del posesivo o del my, your, his, her, our, and their, colocamos un sustantivo más específico, persona, animal, objeto, lugar, etc. Ejemplo, example, my, observen, my, lo pondrá acá en color verde. Coloquemos my uncle. You know what uncle is? ¿Saben qué es uncle? Tía. No. No. Tío. Es tío. Ah, el género, nada más. Andaba un poco cerca, estaba un poco cerca. Ok. My uncle. Pongámosle que my uncle is from Costa Rica. Mi tío es de Costa Rica. Observen cómo usamos ese posesivo con referencia a una persona. My uncle, mi tío, mi tío. ¿Qué sigue después del posesivo? Les comentaba que usamos un sustantivo. En este caso hemos usado una persona. We have used a person. A person. Look, my uncle. That's that person. All right. Y acá estamos expresando lo que, ya, lo que se llama relación, ya sea como amigo, como familia o como, uh, o sí, familia y amigos, básicamente. O algún conocido como my doctor, my secretary, my teacher, etc. So, my uncle, my uncle is from Costa Rica. Mi tío es de Costa Rica. Let's see. También se puede usar ese my en medio, en medio, o cualquiera de ellos se puede usar en medio. No hay ningún problema. Pero sigamos al principio, coloquémoslo al principio. Let's use your... Look, your camera is broken. Your camera is broken. What does broken mean? ¿Qué significa broken? Quebrarse. Romper o quebrar. Rota, quebrada, destruida. But that's not the point. Ese el punto. El punto es enfocarnos en el posesivo más el objeto que está a la par. So, we have used your. Hemos usado your y luego hemos usado camera. Camera is an object. Es un objeto. ¿Ok? Es un objeto. Está justo a la par, justo a la par, yes. All right, all right. Muy bien, muy bien. Ahora, let's continue right here. Continuemos. Coloquemos one, one more example. Her. 
Um, observing. Her tarantula is big. Su tarantula es grande. grande. Okay. Con referencia a un animal. Her tarantula is big. Con referencia a una mascota o a un animal. En este caso sería mascota. Okay. Her tarantula is big. Observen cómo usamos el animal, el objeto y la persona a la par del posesivo. Muy bien, muy bien. Y veamos el último. El último es con un lugar. Pongamos acá our clinic is closed. Our clinic is closed today. Nuestra clínica está cerrada este día. Our clinic. Observen, acá hemos, hemos usado un a place, un lugar. All right, all right. Muy bien, muy bien. Ahora, veamos cómo están los ejemplos en el, en el libro. En el libro está, hemos usado o estamos usando ahí en el libro el this y el, el this y el this. ¿Recuerda qué significa que estos dos? Esos y esos. Esos y esos. Esto y estos, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Ahora, veamos acá. Usemos, este es, este es mi reloj. This is my watch. This is my watch. También por lo que me gusta. This is my watch. Ahora, noten que hemos usado ese my en medio de la oración, pero siempre hemos usado un objeto. My watch. An object. Un objeto. Right, an object. An object right there. Let's continue. Otro ejemplo. Coloquemos acá. These are their shoes. These are their shoes. Estos son sus zapatos. Con referencia a, bueno, ese sus hace referencia a dos personas. Dos o más. Their, their. This is they, they, their. All right. And over there we have an object. Tenemos ahí un objeto. Okay. Ahora, do you have any questions about possessive adjectives? Preguntas sobre posesivos, adjetivos posesivos. Adjetivos posesivos. Estos que están acá. Questions about possessive adjectives. No, estamos bien. We're good. Yes, teacher. Creo que este que está acá es el más sencillo de comprender. El siguiente, possessive pronouns, son un poquito más, más complicados. Me refiero al contexto en el que se usa. Pero iniciemos. Possessive pronouns. Possessive pronouns. They are, let me show them to you. Acá les muestro cuáles son. They are mine, yours, her, excuse me, his, hers, ours, and theirs. Ahí está. For, for these ones, we have the same functions. Tenemos las mismas funciones. Me refiero a possession, relationship, ownership. Possession. Second is relationship. And lastly, we have uh, ownership. Básicamente lo mismo que está en los possessive adjectives. Lo mismo. Yes. The same, the same thing, yes. Ahora, 
Let's continue. ¿Cómo se usa? The, the, the structure is like this. Ahí está la estructura. Verb plus P, P. Ese P, P se refiere a possessive pronouns. All right. Y se usa justo después de una frase verbal. A verb phrase. Es un poquito más, más complicado de entenderlo con referencia a lo demás. Pero eso que está acá, escuchen muy bien. Possessive pronouns. Mine, yours, his, hers. Ours and theirs debe haber una referencia anteriormente o se debe haber mencionado anteriormente el objeto, la persona, el lugar o el animal para poder usarlos. De lo contrario, no se pueden usar. No se pueden usar. Debe haber un, un, un contexto de referencia para poder comprender de qué estamos hablando. Por ejemplo, si yo vengo y les digo, hey, my car is blue. No hay ningún problema, ¿me entienden, verdad? My car is blue. Mi carro es azul. ¿Ok? Pero si yo digo, that is mine. That is mine. Eso es mío. ¿Pero qué es mío? Right? That is mine. No, no, no le, no le no hay ningún contexto de referencia para, para decirle o especificar qué significa ese mind o, qué, o de qué estamos hablando. Yes. Vamos a ver. Now, let me give you some examples. Comparemos los ejemplos anteriores con... con... Dice, uh, My uncle is from Costa Rica. Ese no se puede colocar. Sería un... Darle, darle demasiada vuelta a, al contexto en este caso. Enfoquémonos en la parte de abajo con this and these. Tenemos el ejemplo, this is my watch. Oh, antes que me olvide. Los pronombres posesivos se usan para omitir, para omitir el, poses, el, 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 el adjetivo posesivo más el objeto Animal, persona o lugar. Acá he colocado, this is my watch. Lo podemos omitir. Me refiero a que podemos omitir ese my watch. Ok. Y podemos decir, it is mine. Or this is mine. Si hay un contexto referente a eso que está ahí. Yes. Pero hago lo más, más sencillo. De esta forma, observen. Coloco el igual acá. Hoy oh, sí. Observen. This watch is mine. Tenemos, this is my watch. Este es mi reloj. O lo podemos invertir y podemos decir, this watch is mine. ¿Qué significa lo mismo? Este reloj es mío. This watch is mine. Let's see another example. This T sorry, this is her TV. This is her TV. Esta, esta es su televisión con referencia a, a una señorita. Okay. Ahora, igual a, can you help me? Me pueden ayudar acá en este, en este caso. Hello. This is this TV. This TV is yours. Mm, yours is okay. Her. Pero si ven el ejemplo anterior, dice this, this is this is her. her this TV. is his car. También, pero coloquemos acá el ejemplo que está anteriormente. This TV, this TV is hers. Yours. Con eso. Pero sí. déjenme lo, 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 lo coloca acá con, con, con marcador para que notemos la diferencia. Observen. My watch. Y aquí aparece mine. Sin, sin nada. This watch is mine. Este, este es mi reloj. 
Este reloj es mío. This is her TV. Este, esta es su televisión. Con referencia a una persona. Puede ser Alba, puede ser Susana, etc. De ella, ¿ok? Y acá abajo dice, esta televisión es de ella. Hers. Hers. Yes, hers. This TV is hers. Dijo, ¿seso qué dijo, Seso? This car, dijo, ¿verdad? No recuerdo. This is his car. This is his car. Este es su carro. Ese his hace referencia a un hombre. This is his car. Podemos, podemos cambiar el orden y usar el, el pronombre posesivo. Y sería de esta forma. This car is his. His es la misma palabra. La misma. No cambia. No, no se le agrega ninguna S. Ok, es lo mismo. Tenemos acá his car. Y acá tenemos his. All right. Ahora, veamos el siguiente. El siguiente, eh, pongamos el this plural, para que sea un poco variante. Paremos aquí un poco. These are our These are our restaurants. Estos, estos son nuestros restaurantes. Cambiémoslo usando el pronombre posesivo. Can you help me? Restaurant. Ar, 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 no sé cómo se pronuncia no, la no, última. Sí, va, sí, va, sí, va. Yes. You're good. No, la última, la, no sé cómo se pronuncia la O, U, R. Ours. Ah, ours. esa. Ajá. Right. This is restaurant, yes. are ours. ¿Qué le pasó a la niña? Oh, no. Oh, no. Ok, look. These restaurants are ours. Al principio dice, estos son nuestros restaurantes. El siguiente ejemplo dice, estos restaurantes son los nuestros o son nuestros. Básicamente es lo mismo, lo que cambia es el orden. Yes. The order is the difference. That's what changes. That's what changes right there. Our restaurants. Hours. Let's go with one more example. Let me help you out. These are, pongámosle, we don't use all their, their cats. The, these are their cats. Estos son sus gatos. Ese their hace referencia a ellos, dos personas, dos, tres, cuatro, y muchos más. These are their cats. Estos son sus gatos. Ahora, podemos cambiarlo usando el, poses el pronombre posesivo. E iría de esta forma. These cats, these cats are theirs. Estos gatos son de ellos. Yes. Muy bien, muy bien. Their cats. Theirs. Yes. All right. Do you have any questions? Alguna pregunta con referencia a los posesivos? Y aún no hemos visto uno. Falta uno que falta que ver uno más. No, we're good. Estamos bien. Yes, teacher. Yes. Okay. Muy bien. Muy bien. Ahora, let me explain. Let me explain some to you. Let me create another template over here. And uh, the next topic is this one. Possessive form of nouns, excuse me, key of possessive form of nouns. What does this mean? ¿Qué significa esto? Esperemos que aquí no me gusta de color azul. Creo que era azul, no me acuerdo. 
o era rojo. Bueno, así dejémoslo en negro. Possessive form of nouns. Forma posesiva de los nombres o de los sustantivos. Yes. Uh, Ahí está una pequeña explicación y dice, we use apostrophe, ahí lo pueden ver el apostrophe, we use apostrophe and the S to make the possessive form of nouns. Vamos a enfocarnos en ese apostrofe más la S, que es justamente lo que aparece acá, que lo voy a mostrar de regreso. Observenlo, acá está. Pat's house, Julie's jeans, And Rex's T-shirt. Yes. All right. Let's go back. Let's take a look at some examples. Pongamos acá. T-shirt antes que siga. ¿Cómo? Hola. ¿Para qué se utiliza o cómo se utiliza? What? ¿En qué? El que dígame. Eh, la frase está en rojo. Hola. ¿Qué dice ahí? No le escucho, no le comprendo, Susana. ¿Qué? Está en rojo, ¿qué dice? Lo de rojo, ¿qué dice? Ajá, que se lo vuelvo a explicar, dice. Oh, dice, dice. Usamos el apóstrofe más la S para formar la forma posesiva de los sustantivos. Ah, ok, gracias. O oh, va a ser, aquí lo voy a colocar, mire. Después de, comúnmente se usa después de un nombre, de un nombre. Y algunos animales y algunas profesiones se puede usar. Enfoquémonos acá con un nombre, Cristian. Observen, he colocado el apóstrofe más la S. ¿Qué significa eso? What does this apostrophe and S mean? What does this mean? ¿Qué significa esto? Uh, Christian's car is expensive. What is expensive? ¿Qué es expensive? Expensive. Caro. Yes. Caro, caro. Christian's car is expensive. ¿Qué significa esa S con esa comita encima? ¿Qué ¿Qué es es ¿Alguien sabe? El perro de Cristian es caro. Y es, teacher. Creo que Ana dijo algo que no me comprendí. ¿Qué dijo Celso? Eh, el, es, carro es, es caro. el carro de Cristian es caro. Yes, exactly, exactly. Si ustedes ven que dice que está un nombre de cualquier persona, más la comita o la apóstrofe, más la S, y luego un objeto, Estamos haciendo referencia a que ese objeto pertenece a la persona mencionada. Over here, Christian's car is expensive. El carro de Christian. El carro de Christian es caro. Entonces, podríamos decir que esa coma más esa E significa de. De. El carro de Christian en este caso es caro. Yes. Let's take a look at another example. Anna's. Observe. Anna's baby is sick. Anna's baby is sick. El bebé de Anna. El bebé de Anna está enfermo. It's an example. Okay, un ejemplo solamente. El bebé de Anna está enfermo. Anna's baby is sick. Podemos mencionar cualquier, cualquier cosa, siempre y cuando tenga sentido, por supuesto. Mauricio, como que Mauricio's laptop is... ¿Qué vamos a poner? Old. Mauricio's laptop is old. La laptop o la computadora portátil de Mauricio es vieja. 
o está vieja. La cita, es cierto, tiene, tengo razón aquí mismo yo. Está vieja. Pero no, esta es la otra que tengo por ahí. Botada. <ríe> la ocupo. So, Mauricio's laptop is old. La laptop de Mauricio está vieja. All right. Podemos continuar y podemos decir o usar también un animal. Pongamos acá, the cat's bed is dirty. Observen, the cat's bed is dirty. La cama del gato. Es un ejemplo, ¿ok? La cama del gato está sucia. The cat's bed is dirty. La cama del gato está sucia. Yes? The dog's food is... Mm, let me see what else is good. The dog's food is good. La comida del perro es buena. La comida del perro es buena. The dog's food is good. Yes. Also, also, podríamos usar también una profesión como teacher, secretary, doctor, engineer, pilot, etc. Coloquemos acá, the pilot's hat. ¿Recuerdan qué es hat? ¿Recuerda qué es hat? Ya lo vimos ayer. Sombrero. El sombrero, right? Yes. The pilot's hat is black. El sombrero del piloto es negro. Yes. El sombrero del piloto es negro. Y un ejemplo más. Let me see the dentist. Solo uno mejor. One, one, one person. The dentist's client is ready. The dentist's client is ready. El cliente del dentista está listo. El cliente del dentista está listo. The dentist's client is ready. Yes. Ok, muy bien. Y eso que está ahí es la forma posesiva de los sustantivos. Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? No? No question, teacher. No question. No questions? Muy bien. Parece que tomaremos más tiempo de lo, de lo que pensé. Este tema es un poco, un poco extenso porque tiene tres partes. Y también aparece una pregunta ahí. La pregunta es who's. ¿Recuerda qué significa esa pregunta? Who's? ¿Quién es? No. Bueno, sí, depende del contexto. Who's people? Who's? Who's? ¿Quién? ¿De quién? Ah, exactly, exactly. ¿De quién o de quiénes? Place. Ahora, ¿cómo se usa la pregunta who's? How do we use this question? We use it in, this, in the next or in the following way. Lo usamos de la siguiente manera. Ahí dice, it says right there, whose plus nouns. Justo después de la pregunta whose, a la par, siempre, 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 debe haber un sustantivo. En ningún otro contexto o en ningún contexto verán el whose solo. Ya sea en pregunta o en una oración afirmativa o negativa. Porque se puede usar en, en oraciones. Acá estamos en preguntas. Igual, en preguntas también hay que usar ese sustantivo. 
si en dado caso se omite, bueno, sea un poco más avanzado, si en dado caso se omite, tiene que haber siempre referencia de qué están hablando. Ahora, digamos que siempre hay que usar el sustantivo. Digamos que siempre, ¿no? Siempre hay una pequeña parte que no. Digamos que siempre se usa. Debe haber un objeto, bueno, una persona, un objeto, un animal o un lugar. De esta forma, whose, whose sister, whose, mm, the story, pongamos acá, whose house, y coloquemos por último, whose store. Hemos colocado acá cuatro ejemplos usando whose whose sister, whose daughter, whose house, and whose store. La hermana de quién, la tortuga de quién, la casa de quién, y la tienda de quién. Sería en español al revés, al revés. Repito, whose sister, la hermana de quién, whose daughter, la tortuga de quién, whose house, la casa de quién, Whose store, la tienda de quién. Y luego el contexto o la pregunta completa. Let's complete the question. Completemos la pregunta. Ayúdenme. Help me. ¿Me ayudan? Help me, please. Hello. Whose sister? Is... Whose sister is tall? Miren. Whose sister is tall? Whose turtle is... Whose turtle is aggressive? Whose house is modern? And uh, whose store is... Bigger. Is... Bigger. Big. Or bigger. También se puede bigger. ¿De quién es la... ¿Cuál tienda de quién es más grande? Dejámoslo así, como big, mejor. Y es bigger ya otro, otro, otro tema más. Más complicado también. Whose sister is tall? La hermana de quién es alta. Whose turtle is aggressive? La tortuga de quién es agresiva. Whose house is modern? La casa de quién es moderna? Y por último, whose store is big? La casa de quién es grande? Yes. Así es como se usa ese whose. That's how we use whose. Look at it. Observenlo. How do you answer this question? ¿Cómo respondemos esta pregunta? Tenemos tres opciones. We have three options. Option number one. My sister is tall. Observe. Yo le pregunto a alguien, whose sister is tall? La hermana de quién es alta. Y yo respondo, ah, my sister is tall. Mi hermana es alta. O podemos decir, Her sister is tall. Her sister is tall. Cambiarlo. His sister is tall. Démoslo con my. My sister is tall. Usando el possessive adjective. O podemos decir, the tall sister, excuse me. The tall sister. The tall sister is hers. La hermana alta es de ella. La hermana alta es de ella. The tall sister is hers. O la forma con el apóstrofe, podemos hacerlo más específico. Observen, Alba's sister is tall. Alba's sister is tall. La hermana de Alba es alta. Aunque no, no, no tiene, dice ella. Yes. Ok. Entonces, hay tres opciones para responder esa Pero pregunta. Pero yo sí estoy alta, Lick. 
really no creo. How tall are you? ¿Qué tan alta es? Eh, uno, siete, dos. Siete, dos. Ah, pues sí. Ciento setenta y dos. Un poquito. Yes. <risa> yes. Yo mido un, dos metros. Le gana a mi papá porque él mide dos metros punto dos. Que vio. Ahí los gigantes. Que se está congelado acá. Oh, ya está, ya está. Ok. The second question, whose tall is aggressive? Tenemos o podemos responderlo de las mismas formas. Tres opciones. La opción más viable o más común acá, déjenme decirles que es la tercera, con el apóstrofe. Esa es la más común. Esa que está acá. Porque en ese caso ya decimos la persona y ya básicamente respondemos así de fácil. Alpha sister is tall. Okay. Más fácil. Esa es la más, es la más común. Okay. Tenemos también las dos opciones. My sister is tall or the tall sister is mine. It's okay as well. It's, it's okay. Whose turtle is aggressive? Pongámosle our turtle. It's aggressive. Nuestra tortuga es agresiva. Second option, the aggressive. It's ours. La tortuga, la tortuga agresiva es nuestra. O podemos especificarlo, my parents. Uy, pero acá está, está, está un poco. My sister. Oh, no, my mothers. Can you check if aggressive is yo lo doble G, creo, agresivo. Creo que me he equivocado acá. Lleva doble G, agresivo, creo. No me acuerdo muy bien. Our total is aggressive. The aggressive total is ours. And my mother's total is aggressive. Ok. Muy bien. Ahora, tenemos poco tiempo. Do you have any questions? Preguntas sobre esto que está acá. Repito, lo más común que usar o responder es lo que está acá con la apóstol. Questions? No questions. All right. It's okay. It's okay. No problem. Dice, dice Merlin, si es con dos G. What? I don't understand. No questions, teacher. All right, all right. No questions. Entonces, hemos visto cuatro cosas, básicamente. Vimos lo anterior, que era esto. Possessive adjectives. My, your, his, her. Excuse me. My, your, his, her, our, and their. Possessive pronouns. Mine, yours, his, hers, ours, and theirs. And also, we studied or practiced the possessive form of nouns with the apostrophe and S to express possession, relationship, and ownership. All right? Yes. That's it. Let's continue here. Y acá están. Okay. Aquí observenlo. Aquí lo pueden ver. Yes. Los mismos. All right? Yes. Ahora. We have, we have uh, five minutes. Tenemos cinco minutos para medio practicar un poco. Okay. Vamos a ver. I'm going to ask you a question. Yo preguntaré algo con who's, con la pregunta who's, y usted puede responder de la forma que usted quiera. Ya sea de esta forma que está acá, la primera, la segunda, la tercera, o la primera, la segunda o la tercera. Okay. Preguntas sencillas, fáciles. Let me start. Uh, let's see, María Belén. You are the winner. Iniciamos con usted. Sí. Whose car is old? Whose car is old? 
Eh, se lo escucho cortado, no sé si me lo puedo volver a pronunciar. Yes, whose car is old? Whose car is old? Mm -hmm. um... Whose car is old? Old. Ahí sería. Wait, wait. Maria, mm. yes. Eh, no sé, me <laughs> quedé. Cars. Mm -hmm. Whose car is old? Car. My car. Car is old. Car is old. Puede decir el nombre de la persona y luego el, el, el carro. Jenny is car. Observe cómo está acá. Sería, sería Jenny's. Jenny's con la S. Luego el objeto, carro. Y luego is old. Jenny. Jenny's is car. No, no. Luego... Justo después de Jenny's iría el objeto. Jenny's, Jenny's car. cars. Jenny's Ajá. car. Lo otro, ¿cómo me lo digo? Is. <risa> is old. Is. Jenny's car is old. Is old. Mm -hmm. Jenny's car is old. 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 Yes. Yes. All right. Let me continue trying. Uh, Veronica Elizabeth Reyes. Sí, teacher. Yes. Whose brother is angry? His brother is angry. Uh, uh, my brother. My brother is angry. Yes, my brother is angry. Perfecto, perfect, perfect. Kenneth, hi. Hi, teacher. <clears throat> hey, who, who, whose baby is ugly? Uh, my my baby is ugly. <laughs> who? Quién dijo? My mother's baby is ugly. My mother's baby is ugly. Isn't it? <laughs> yes, right, right. It's okay. Excellent. My mother's baby is, is ugly. All right. ¿Quién? Uh, aquí estuvo alguien. Creo que era Susana. Susana? Yes? Sí. Yes. All right. Whose who's laptop is fast? Fast, rápido, rápida. Whose laptop is fast? Um, Marías. Susana, hello. Whose laptop is fast? Yes. yes. Okay. My laptop is fast. Okay, my laptop is fast. Una persona más porque ya no, no tenemos mucho tiempo para, para avanzar. Let me see. That person will be... Merlin, where are you? No la veo. Oh, bueno. Tenemos aquí a Alba. Alba. Yes. Yes, right. teacher. Who, whose, whose cat is beautiful? Whose cat is beautiful? Mm. The oh. beautiful cat. Okay. Yes, yes. You're good, you're good. Okay. Yes. Bien, yes. <laughs> okay, the beautiful cat is her. Okay, the beautiful cat is hers. All right. People, we, we do not have more time. Our time is limited. I'm sorry. Yes. So I just want to thank you for your participation and attention. We are going to continue tomorrow. And, uh, well, that's it. Okay, muy bien. Uh, well, preguntas finales.
Any final questions? No, no, we're good. Todo bien. No question, teacher. Okay, muy bien, muy bien. All right. Well, thank you guys. Uh, thank you for joining. I will see you tomorrow. Descansen. Buenas noches. Que la pasen bien. Y bueno, mañana es jueves. A celebrar. <laughs> All right. See you guys tomorrow. Good night. Peter Layer. Good night. Good night, teacher. Good night. Thank you, teacher. Bye, everyone.